Hello friends, welcome and welcome to my channel. In this channel, we will soft and juicy and juicy. If you are watching our channel, please subscribe and click the bell button so that you will get notifications. Now, let's see how to do this. First, let's get ready for the bundi. Let's put it in a bowl and put it in a bowl. இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் இது வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் இல்லைனா எல்லோ கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கல இப்போ திரும்பியும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரே அடியாக தண்ணி சேர்த்தோம்னா மாவு கெட்டியாகிடும் இந்த மாவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பூந்திக்கு மாவு ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு பூந்தி அழகாக முத்து முத்தாக வரும் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் கடலை மாவுக்கு ஒன்றே ஹால் கப் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு இது தான் கரெக்டான பதம் மாவுக்கு இப்போ நான் எண்ணெய் சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து நான் இந்த கரண்டியில் தான் போட போகிறேன் இது பூந்திக்காகவே பண்ணுற கரண்டி நீங்கள் சப்போஸ் அது இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த வடை திருப்புறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சூடாகும் போதே நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் சர்க்கரை பாவும் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒன்றரை கப் சர்க்கரைக்கு முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறோமோ கடலை மாவு அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக சர்க்கரை எடுக்கணும் இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவைப்பட்டால் சர்க்கரை பாக்கில் கூட கொஞ்சமாக நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கொதிக்கட்டும் நம்மளோட எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்போது இந்த க இந்த பூந்தி போடுற கரண்டியை மேலே வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ஊற்றி லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டினிங்கன்னா அழகாக முத்து முத்தாக விழுக்கும் பூந்தி இந்த பூந்தி எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு செகண்ட்குள்ளே இதை எடுத்துடணும் ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகக்கூடாது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துருங்க பாருங்கள் பூந்தி சூப்பராக முத்து முத்தாக விழுந்திருக்கு நல்லா இப்போ இந்த சர்க்கரை பாகும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாகுக்கு பதம் எதுவும் தேவையில்லை நல்லா கொதித்தாலே போதும் இப்போ இதை மீடியம் ரொம்ப ஸ்லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இந்த சர்க்கரை பாகுக்குள்ளே நம்ம பொறித்த பூந்தி எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுருங்க இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறனால இந்த பூந்தியெல்லாம் நல்ல சர்க்கரை பாகில் ஊறிடும் அப்போ நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பூந்தி நல்ல சர்க்கரை பாக இழுத்துருச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம உரண்டை பிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த லட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மொத்திச்சூர் லட்டு சாப்பிட்ற போது எப்படி டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்கும் நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் உருண்டை பிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ